আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দিস ইজ মুন্নি খানম ব্লগস আজকে আমি আপনাদের সাথে বিফ স্টেক রেসিপিটি শেয়ার করব বিফ স্টেক বানানোর ক্ষেত্রে প্রথমে যা করতে হবে মাংসটা কারেক্টলি সিলেক্ট করতে হবে এটা গরুর ঘাড়ের বা পাজরের মাংস হলে খুব ভালো হয় আর মাংসটার সাথে কিছুটা চর্বি যেন থাকে আর মাংসর পিসগুলো থাকবে এক দেড় ইঞ্চি এক দেড় ইঞ্চি পরিমাণ মোটা তো চলুন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই আমি কিভাবে বিফ স্টেকটা ঘরে বানাই এই যে দেখুন আমি এখানে দুই পিস মাংস নিয়েছি চর্বিযুক্ত এটাকে আমি কিচেন টিস্যু দিয়ে ভালো করে মুছে নিয়েছি পানি যেন না থাকে তারপরে আমি এটাকে একটা কিচেন হ্যামার দিয়ে কিছুটা থেতলে নিয়েছি এ পর্যায়ে আপনারা কাটা চামচ বা টুথপিকও ব্যবহার করতে পারেন এটা জাস্ট মাংসটা যেন একটু ভিতর মশলাটা যেন মাংসটার ভিতরে কিছুটা পৌঁছায় এই জন্য এই কাজটা করা দুই পিটি আমি করে নিয়েছি নেওয়ার পরে আমার মাংসটা এরকম হয়েছে দেখুন হালকা একটু নরম নরম হয়ে গেছে অপর দিকে আমি যে মশলাগুলো ইউজ করি স্টেক বানানোর ক্ষেত্রে এখানে আমি তিন কোষ পরিমাণ রসুন নিয়েছি তেতলিয়ে এক টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস নিয়েছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ওয়েস্টার সস নিয়েছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস নিয়েছি আর নিয়েছি সাদা গোলমরিচ কোড়া দিয়ে দিচ্ছি আন্দাজ মতো একটু চিলি ফ্লেক্স নিয়েছি অলিভ অয়েল দিয়ে দিয়েছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আপনারা রেগুলার রান্নার অয়েলটাও ব্যবহার করতে পারেন এটা বাসিল লিভ এটাও আপনারা অ্যাভয়েড করতে পারেন এটা আমার গড়ে ছিল এই জন্য দিয়েছি আর দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ মধু এখন স্বাদ মতো লবণটা আমি আন্দাজ আন্দাজ করে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে মশলাটা মিক্স করে আমি এটাতে মাংসটা ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি মাংসটা খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে এটা আপনারা আগের দিন মেরিনেট করে পরের দিনও কুক করতে পারেন কিংবা পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা মেরিনেট করে রাখতে পারেন আর যদি সময় না থাকে সাথে সাথেও কুক করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই এখন আমি একটা গ্রিলিং প্যান নিয়েছি এটার ভিতরে আমি একটু বাটার দিয়ে দিয়েছি আপনারা রেগুলার চোলায় রেগুলার ফ্রাই প্যানেও করতে পারেন মাংসটা আমি টোটাল এক পিস চার মিনিট করে কুক করেছি আমি যেহেতু ওয়েল ডান করাটাই পছন্দ করি ভালোভাবে কুক করাটা পছন্দ করি স্টেকটার ক্ষেত্রে সেই জন্য আমি চার মিনিট কুক করেছি এখানে আমি ফয়েল পেপার দিয়ে একটু ঢেকে দিলাম যখন দেড় মিনিট হয়ে যাবে তখন আমি মাংসটা উল্টিয়ে দিব এই যে দেখুন দিচ্ছি দেড় মিনিট হয়ে গেছে আমার মাংসটা এক পিঠ হওয়ার পরে আমি এখানে একটু বাটার দিয়ে দিলাম বাটারটা দেওয়ার কারণে মাংসটা জুসি জুসি থাকবে আর সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে মাংসটাতে চুলাটা কিন্তু আপনারা হাই হিটই রাখবেন আবার দেড় মিনিট দেড় মিনিট তিন মিনিট হয়ে গেছে আর মাত্র আমি এটাকে এক মিনিট কুক করব টোটাল চার মিনিট আপনারা যদি রেস্টুরেন্টের মতো খেতে চান ভিতরটা পিঙ্কিশ থাকে রেস্টুরেন্টে ওরকম খেতে চাইলে আপনারা টোটাল তিন মিনিট রান্না করবেন প্রতিটা পিস ওই পিসটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি এটাতে আমি কোনো ফয়েল পেপার দিয়ে ডেকে দেয়নি ঢাকনা ছাড়াও আপনারা রান্না করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটাতে একটু বাটার দিয়ে দিলাম এটাও আমি টোটাল চার মিনিট রান্না করেছি এখন আমি এটা এটাও উঠিয়ে নেব অপর দিকে আমি চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে ফ্রোজেন কিছু ব্রোকলি 
कैपिकम टमेटो गोलमरिच और एक बाटार दिए सर्टेड कर नहीं जार जार पसंद मत रेस्टुरेंट स्टाइले जो करते चान मैश पटेटो दिए ये सार्व करा भेजिटेबल नहीं मैश पटेटो हमार पार्सनलि पसंद ना यजे देखो हमारेकटा रेडी हो गए कतटा जूसि देखो एकदम का अपनारा रेसिपी अवश्य बसा ट्राई करबें ट्राई कर लेना बुझते पर भरता एकदम जूसि जूसि खेते खूब मजा हो केटे देखिए दीची भरता एकदम कूक हो जेहेतु हमें वेलडान कूकटा पसंद करी अपनारा जदि रेस्टुरेंटर मत खेते चान तीन मिनट कूक करबें तनाफ और दर्शक जरा चैनल एखो सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर जरा अलरेडी सबसक्राइब कर फेले तक असंख्य 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 धन्यवाद आल्ला हाफिज